Mpenzi mtazamaji wa Amsha Afya TV na kukaribisha katika kipindi kizuri na kipya kinachoenda kwa jina la Afya Room. Karibu sana. Ndani ya chumba hiki utaweza kufahamu mengi uh, yanayohusiana na afya na tutakuwa na daktari ambaye atatuchambulia mada na mambo tofauti tofauti ambayo yanahusu afya. Lengo kuweza kuamsha afya yako. Amsha Afya kwa manufaa yako na jamii yako. Amsha Afya Mada yetu ya leo ni mtazamo wa afya katika karne hii ya ishina moja. Na siku ya leo ni kuna daktari. Karibu sana daktari. Na mnaito daktari Mulebe Magesa ni mshauri mwandamizi wa masuala ya afya. Na tutakuwa pamoja katika kuangazia vipindi mbalimbali katika kipindi kicha afya. Asante sana. Uh, daktari, ni mtazamo upi wa afya katika karne hii ya ishina moja? Sante tunapo uzungumzia mtazamo wa katika kana ya shina moja ni kana ambayo na sasa na mandeleo makubwa. Laba kwa kifupi tuyo ni nezalikanza kwa kweleza kwa mba um, tatu bali meka miyamoji ya msini leo pita kuna um, 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 mwana science mashuri ya kwa nito wa Louis Pascha aligundua na mna ambaba naweza kufedhibi tifimelea vya magonjo na leo hii utaona kuna tunakuwa na maziwa ambayo yanakaa kwenye kopo yanatunzwa muda mrefu kwa sababu ya mabunguzi ya daktari na mwanasayansi huyu. Kwa baada ya kipindi hicho, baada ya kuvumbua kwamba vimelea vya magonjwa, baada ya kuona kuna vimelea vya magonjwa, wali 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 walitengeneza wali mbinu mbalimbali za kabiana hivi vimelea vya magonjwa. Na hiyo ilileta maendeleo makubwa sana katika tasnia ya afya. Kwa sababu kipindi hicho watu walikuwa wakisoma sana magonjwa na tukiona kutokana na vimelea na hawa kujua na haikuwa kawaida sana kwa kusumbua na vipi magonjwa ya mtindo wa maisha. Kwa magonjwa kama typhoid, homa ya matumbo, um, kipindu pindu na vime, magonjwa mwingine sababu na vimelea alipungua kwa kiasi kikubwa kwa sababu kuanzia kipindi hicho walianza kufanya operation katika hali za usafi. Lakini haitoshi maendeleo yatokea kipindi kile paka leo tunaona kwa kiasi cha juu sana. Kwa leo tuna tunatumia five vent antiseptics na vitu kama hivyo tuna tuna tunavifukuza vimelea vya magonjwa kwa kiasi kikubwa lakini kuna mavumbuzi pia ya um, dawa um, maarufu kama antibiotics hizi ni dawa zilizoleta mapinduzi makubwa katika tasnia ya afya kwa sababu kipindi kile watu hususan uh, na watoto wadogo walikuwa wakifa katika umri mdogo sana kwa magonjwa kwa mkizo kama pneumonia na vitu kama hivyo lakini baada ya muda mm. na mavumbuzi ya dawa hizi kama antibiotics zilileta maendeleo makubwa sana na kupunguza vifo kwa kiasi kikubwa um, lakini hatuishi hapo leo katika kalme hii tuendea kutumia dawa hizo kama mavumbuzi kwa kalme ya shamu hii tunagundua kuna maendeleo mengi mm. ya kukua pia matumizi ya dawa hizi antibiotics kwa kiasi kikubwa nasabisha usugu wa madawa na masipo na chakabu lakini mesedia maisha ya watu imeokuwa mamilioni ya watu lakini mbali na hivyo tuna, tuna mavumbuzi ya vifatiba vifaa vya ku vya, vya ku um, tunaita diagnostic equipment au tools yes hivi ni vifaa ambavyo vinatumika ni vya hali hiyo ambapo hapo awali havikuepo kugundua magonjo katika miili ya miili yetu wanadamu um leo wote ni mashahidi tu zamani tulikuwa tunafahamu vitu vichache kama x-ray peke yake lakini leo tuna MRI tuna CT scan tuna echo tuna tukaangalia moyo vizuri tukajua kabisa changamoto gani zinaendelea tukaona hadi mishipa ya damu na vile vyumba vizuri kama kuna shida ni, ni rahisi kwa hiyo vifuatiba pia vimesaidia sana maendeleo makubwa kwa tunategemea maendeleo haya ya yaambatane na, na, na improvement kwenye mambo kwenye mambo ya afya kwenye mm. afya zetu mm. lakini haitoshi katika karne ya moja leo mm. tunaweza tuka tukafanya tuka hata operation mm. uh, pasipo kufungua kumfuko zamani ilikuwa ni kila operation lazima uingie ndani kwenye mwili wa mtu anga lakini leo kuna vifaa vinaweza kutumika kuna robot kuna tunaizi robotic operations au surgeries uh, zinafanywa na vifaa sio watu tena mm. kwa unaweza kaona ni na, tumekuwa kiasi gani kwenye maendeleo na teknolojia. Kwa hivyo hivi tunategemea kwamba tupate tupate improvement kubwa, tupate maendeleo makubwa katika afya za wanadamu kwa sababu kuna vitu mbalimbali. Lakini leo hii pia kuna 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 kipengele kwenye hiyo molecular biology. Okay. Watu wamekuwa ni wataalamu sana wanaweza kuchukua tissue au kimeniika fulani kwenye mwili wako au ki, ki, kipande fulani cha kwenye 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 mwili wa mwanadamu na kukiweka maabara na kusoma na kugundua vijidudu gani vinavyoendelea pale. Lakini leo hii tuna tuna science ya ya inaenda katika vina saba au au genes. Ni rahisi hata baba leo ana changamoto hana uhakika na mtoto wake akafahamu 
kwamba wewe mtoto wangu sasa mtoto kitu ambacho zamani haikuwa kwa nini katika nne shina moja vitu vinawezekana kwa hiyo hii tunaweza tukatibu hata magonjwa katika molecular level au katika 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 ngazi ya vina saba tukajua leo hii tuna uwezo wa kujua kwamba um, 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 kijana fulani akiwana na binti fulani anaweza kupata mtoto ambaye anazikuwa na matatizo asiye na matatizo kati kwa, kwa kwa sababu ya maendeleo katika mfumo mzima wa kusoma vina saba kutoa ni maendeleo makubwa sana katika kale hii ya, lakini mbali na hivyo um, unaweza kaangalia tu hata um, utambuzi na namba ya namba ya wafanyakazi katika uh, sekta hii ya afya inaongezeka okay. sio sawa na zamani japokuwa okay. ni um, umata watu naongezeka pia population lakini um, hata ule utambuzi na wewe ni simekuwa ni kubwa sana kwa jamii kwa hiyo tunategemea um, kuwe na mabadiliko makubwa lakini kitu kimoja ambacho kiangazi hizo utagundua pamoja na um, maendeleo ya kwenye tasnia ya afya hizo mbinu za tiba na vifaa tiba lakini bado kuna pamoja na ni, ni wazi kwamba magonjwa ya kuambukizwa yamepungua kwa sababu mm. ya isaansi ya kutumia antibiotics na mm. usafi kwa vimelea vya magonjwa vina nafasi tena lakini unagundua kuna magonjwa mengine yanakuja yanachukua nafasi ya magonjwa kwa maambukizo kwa baada ya kupata upungufu wa magonjwa tunapata magonjwa kwa magonjwa lakini hata hivyo sio yale ya kuambukizwa na vimelea na magonjwa ni kama saratani. Saratani haina mdudu yote ambao utamgundua kama anasababishwa labda na bakteria fulani au kirusi fulani. Lakini kwa magonjwa kama ya moyo, magonjwa haya pia hayana kirusi ambacho kinasababisha bakteria au fungus ina fani kwamba anasababisha magonjwa ya moyo sio ya uwezo wa kukuta. Lakini kama kuna magonjwa kama unene kupitiliza pia mtu anaweza kujiuliza kama unene kupitiliza ni magonjwa. Kuna level fulani ikifika inakuwa ni ugonjwa na inapelekea magonjwa mengine mbalimbali. Sasa umeelezea kwa kirefu sana kiasi kwamba nimeweza kuelewa ni kwa namna gani ambavyo tumesogea kwa sekta hii ya afya kutoka huko mwanzoni mpaka hapa tulipofikia kwenye upande wa vifaa tiba vimekuja ambavyo ni bora zaidi na kwa upande hata wa elimu ya masuala ya utabibu vyo vimekuwa ni vingi sana na wasomi nao ni wengi pia wanaosomea ya masuala lakini changamoto ni hii bado magonjwa hayajapungua bado vifo havijapungua nini tatizo na na hili linatakiwa lichukue nafasi kubwa ya attention ya hizi sekta za za afya mm. um, ni kweli kwamba magonjwa yanaongoza sasa hivi kwa kusababisha vifo vingi mm. sio magonjwa ya kuambukizwa tena uh, sio magonjwa kama kipindupindu sio magonjwa kama homa ya matumbo mm. ye yeah, sio magonjwa yanayosababishwa na vijidudu okay. japokuwa bado yapo lakini kwa kiasi cha chini sana kumbuka pia kuna maendeleo katika chanjo siku hizo watoto wanapata chanjo mapema dhidi ya maradhi watoto wa kipindi kile walikuwa wanakufa katika mwaka wao wa kwanza lakini siku hizi watoto wa mwaka kwanza wana, wanapita vizuri unaona kwa sababu ya maendeleo katika chanjo na vitu kama hivyo lakini kuna kitu tukiangalia tuki, tuki, tuki tunagundua kuna sehemu kuna, kuna jambo linapungua na changamoto kubwa ni kama magonjwa yanaoendelea ku, ku, ku kudhoofisha afya za watu na kusababisha vifo vingi hatokana na vijidudu vya magonjwa inasema inaonekana kwamba magonjwa haya na mtindo wa maisha kwa sababu hii hapo zamani magonjwa kama magonjwa ya moyo kisukari na saratani yalikuwa yanajulikana ni kama magonjwa ya uchakavu magonjwa ya watu wazima ambao mlo umeenda sana na katika um, tasnia ya afya Um, ili jambo limekuwa likiwazo hivyo kwa muda mrefu. Okay. Lakini katika kalenda yetu tunakuja kugundua kwamba kumbe mm. ama magonjwa sio ya uchakavu au magonjwa ya wazee. Okay. Kwa sababu tuna ushahidi tuna watoto ambao wana maradhi ya moyo ya moyo leo. Tuna watoto ambao wana magonjwa kama saratani leo hii. Mm. Wakati hapo zamani ilikuwa ni magonjwa ya watu wazima sana. Kwa hiyo tunagundua kwamba kumbe mm. kuna changamoto fulani katika namna ambapo tume, tunaishi na maendeleo na namna ulimwengu ulivyogeuka na ndio maana tunafanya na changamoto za magonjwa sio ya kuambukizwa kimbi na kuongoza kwa kuwa. Kwa hiyo mtindo wa maisha kwa kiasi kikubwa mm. unadidimiza ile juhudi ya mm. maendeleo katika mm. sekta ya afya. Yeah, kwa mm. mtindo wa maisha watu wanaoishi ni chanzo kikubwa cha kuongezeka kwa vifo na magonjwa. Ndio. Maana tulitegemea kwa maendeleo haya mm. ingekuwa mishuka ndio. Um, kuna kitu kimoja labda ni kueleza madam um, ukiangalia vizuri leo sasa kama watu wangeweza kuwa makini kwenye vitu vidogo tu tukafanya adjustment ndogo tu kwenye mtindo wa maisha ndogo ndogo tu ungepata matokeo makubwa kuliko ambavyo tunafikiri 
lakini leo uh, namba kubwa ya watu wamekaa kwa sababu tukiangalia serikali inafanya sehemu yake katika kuweka sera za ku ku ku, 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 ku kuamsha afya uh, media kama sisi naona eh, kuna 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 effort kubwa katika kuamsha afya madaktari wanafanya pia kazi yao lakini tuna viwanda ambavyo vinatengeneza kwa mazoezi na vitu kama hivi vinafanya kazi yao lakini Um, changamoto ni kwamba katika ulimwengu wa sasa teknolojia kuna kuna taarifa nyingi sana kiasi kwamba hata watu wanashindwa wapiku wachukue zipi waache zipi. Utakutana na sema anakuambia kwamba namna kupunguza zote ndani siku 30 mm. lakini ukianza problem na gundua sio rahisi. Utakutana na lifestyle centers nyingi kweli huko mtaani zinaelekeza. Kwe. Na wale watu wana, wanatumia pesa za watu lakini matokeo yanakuwa sio mazuri. Tuna sehemu sisi wenyewe ambayo tukifanya itakuwa na msaada. Vitu vichache tu kwa mfano. Yeah. Unaweza kaamini kama namna unavyochagua kula, ratiba yako achakuwa na ina chakula na chakula, inaweza kusaidia kalibia asilimia sabini ya magonjwa. Kama yani namna unavyochagua kunywa pombe au kutokunywa pombe, ina yeah. msaada mkubwa sana. Yeah. Namna unavyochagua kuvuta au kutokuvuta sigara, ina msaada mkubwa sana. Namna unavyoamua kuamka asubuhi na kukimbia na kufanya mazoezi kutoka kwenye comfort zone kuingia kwenye kwenye hatua ambayo ina 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 ina, ina, ina kusaidia kutengeneza mwili wako ni maamuzi tu vitu kama hivyo yani unaweza kuchukua hatua moja tu katika maisha yako kwa mfano mtu ambaye anamfanya mazoezi hata kama hajarekebisha sehemu nyingine kuna mabadiliko sana tayaona vipi kama akiamua kuzingatia katika nyanja zote za afya katika maisha yake tunagundua hususan na uh, mathala ni kwamba akiamua kuzingatia katika afya na um, muda gani anapata kupumzika anakunywa nini anavuta hewa gani unaona anaishi wapi ni vitu vichache ambavyo viko ndani ya uwezo ambapo kama tungevifanya baada ya serikali kwa imeshafanya sehemu yake na sekta afya imefanya sehemu yake na hivi viwanda na media imefanya sehemu yake tunagundua um, kazi kubwa ya tumebaki nayo sisi wenyewe na hiyo uh, uwajibu anao kila mtu daktari aweze kufanya kila kitu kwa ajili kwa ajili yako kwa kila mtu ana wajibu ambapo akifanya vyema ata 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 sababisha maendeleo makubwa haya magonjwa ambayo tunaweza tunaita ni magonjwa ya chakavu kama saratani magonjwa ya mtindo wa maisha na isingekuwa rahisi sana kama tungezingatia hizi kanuni za afya ndogo ambazo ni rahisi kupata haya magonjwa isingekuwa rahisi sana Asante sana wajibu umebaki kwetu yani sisi wenyewe ili kuweza kuimarisha afya zetu tutakuwa na break fupi tutakutana nasi tutakaporudi tutaweza kuelezea zaidi a uh, ni jambo gani la msingi ambalo tunatakiwa tufanye ili kuweza kuimarisha afya zetu hasa katika kipindi hiki cha maendeleo ya afya katika karne hii ya moja. Amsha afya Kabla mtoto wako hajazaliwa anahisi upendo wako nawe unamuhisi pia Mama mjamzito hakikisha unaonyesha upendo mapema kwa kula vyakula vilivyosheheni vitamini A na madini chuma Vyakula vilivyosheheni vitamini A ni vile vyenye rangi ya njano na rangi ya kijani. Na vyakula vya madini chuma ni kama nyama na samaki. Onyesha upendo wako kwa kuhudhuria kliniki ya wazazi kulingana na ratiba. Pia, hakikisha unakunywa vidonge vya kuongeza damu kila siku wakati wote wa ujauzito na miezi mitatu baada ya kujifungua. Vidonge hivi vinapatikana bila malipo kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF. Amsha afya. Na sasa nini kifanyike? Yo katika katika kalenda yetu ya moja ambapo kuna vyanzo mbalimbali na taarifa nyingi ambazo zinachanganya inakuwa ni vigumu wakati mwingine kuchukua taarifa ambayo ni sahihi na kutoka kwa watu sahihi kwa sababu tuna utandawazi na kila mtu anakuwa ni mwelimshaji jamii na kila mtu anakuja na nadharia mbalimbali mm. lakini ambacho nataka ni share leo na watazamaji ni kwamba um, maisha yanahitaji urahisi na tu, tumeumbwa kwa namna ambapo kwa namna ambapo tunaweza kuwa madaktari wenyewe yani unaweza kuwa tabibu wako mwenyewe mm. endapo utazingatia mm. na um, kwa kusema hivyo tunasemeta ambapo tunaweza tukafanya na tukaepuka maradhi mbalimbali kwa asilimia kubwa. Um, kuna kanuni chache nataka ni, ni, ni share na wewe ambazo endapo tukizizingatia. Mm. Kwa sababu kujua ni kitu cha kwanza. Mm, kuzingatia ni kitu cha pili. Mm. Yale maradhi ambayo yanasumbua mtindo wa maisha hata tusumbua tena. Sasa. Na na 
kama ni kweli anapata watoto wakati zamani kwa kiwapata wazee inamaanisha kwamba kuna kitu kimebadilika ambacho sio kawaida. Mm. Naam. Kwa kitu cha kwanza ambacho naweza nika 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 share na mtazamaji mm. kanuni chache ni rahisi ambazo hazitaji mm. gharama yoyote ni vitu ambavyo vinatunzuka katika maisha lakini hatu vipi nafasi. Mm. Hewa safi. Hewa safi ni kanuni ya kwanza unapataje hewa safi? Hewa safi mara nyingi inapatikana kwa kukaa nje. Kwa kikawaida mwanadamu aliumbwa kwa namba ambao ilikuwa anatakiwa akae nje muda mwingi kuliko kujifungia ndani. Mm. Lakini la wewe sasa tuna tuna misitu ya magorofa sio ya miti tena. Mm ya okay. na magari na vitu kama hivyo kwa hewa imeshachafuliwa kwa mm. unapokaa ndani hewa inazidi kuwa uh, sio, inakuwa sio nzuri zaidi mm. kwa ni vizuri watu kufanya mazoezi ya subu kukimbia nje kwenye hewa safi ambayo itasaidia mapafu ya ya ondoe hewa chafu ya kabla na kuingiza hewa safi ambayo inahitajika ili damu ifanye kazi yake vizuri mm. na ukipata hewa safi tu kuna maradhi mengi umeondoka kwa sababu damu ikipata oxygen inakuwa active kufanya kazi lakini kitu cha pili ni mazoezi Mazoezi ni jambo la msingi sana na mazoezi mazuri ni mazoezi ya asubuhi ukiwa uja, ujala kitu chochote okay. na yafanyike nje. Mm. Watu wanapenda kwenda gym skatai sawa mm. lakini lazima uwe na muda wa kufanya mazoezi nje. Na mazoezi yana yana, yana viwango mbalimbali. Mbali. Watu wenye uzito mkubwa sana mm. wakifanya mazoezi kimbia wenda akapata maumivu ya magoto anaweza kuanza mazoezi ya kutembea mm. angalau nusu saa kila siku na vitu kama hivyo. Um, ni mada pana lakini kwa ufupi tunatakiwa wafanye mazoezi nje asubuhi kwenye hewa safi mm. na wakiwa na nguo ambazo ziko ziwe loose sibani kwa sababu nguo ikibana mapafu yapanuki vizuri kwa utashindwa kufanya mazoezi lakini pia utakosa hewa nzuri na mzungu kwa damu utaku, utakuwa sio mzuri kuongoza mazoezi pia mm. ziwe loose um, lakini kuna jambo lingine linaitwa kiasi tunapozungumza kiasi mm. Ni kujizuia katika kila jambo. Kuna msema wanasema too much is harmful. Okay. Yeah. Okay. Kwa hiyo unapofanya kila kitu kupitiliza inakuwa sio sawa na ndio maana tunashauriwa uh, sio vizuri kutumia vile vinavyoidhuru mwili wetu na vile ambavyo ni vizuri tuvitumie kwa kiasi. Kwa mfano um, vitu kama caffeine ni sio kizuri kabisa kwa afya ndio vinapatana na saratani mm. na maradhi mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri kuacha matumizi ya chai hizi zenye caffeine mm. badala yake kuna chai nyingine nzuri ni vizuri kuacha matumizi ya ya, ya kahawa so. na kumbuka nikwambia kwenye karne ya moja kuna taarifa nyingi sana mm. kuna watu wengine watakwambia kwamba kahawa kidogo ni nzuri kwa ajili ya um, kwa ajili ya afya yako kuna wengine watakwambia mm. wai ni kidogo ni nzuri kwa ajili ya afya yako hizo ni information na zinatolewa na, na taasisi nyingine ambazo ziko authorized kwao unaweza kuelewa mm. mtu ambaye anatakiwa kuwa responsible na afya yako ni wewe mwenyewe makampuni ya sigara anakuambia onyo ni hatari kwa afya yako lakini bado wanauza kwao unagundua kwamba maamuzi ya mwisho yanabaki kwako ya kwa kuna nicotine ambayo inapatikana kwenye sigara na tumbaku hmm. kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa kwenye kiasi tu viache kabisa matumizi ya baadhi kuna baadhi ya soda hmm. zina caffeine pia kwa hiyo zinatengeneza usu, addiction yeah, okay. ni, ehem, lakini kuna changamoto nyingine um, hata vinywaji vyenye sukari nyingi kupita kiasi na vyeso vizuri. Kwa tunapozungumza kiasi ni kuwa na kiasi katika mambo. Tata ufanyaji kazi, lazima kazi ifanyike kwa kiasi. kiasi. Na tunaposema kiasi na tupeleka kwenye kanuni nyingine ya pumziko. Mm. Na sisi wanadamu tuliumbwa kama mashine ambazo zikifanya kazi natakiwa zipumzike zifanywe okay. maintenance. Kwa hiyo urejeshwaji utoke kwenye miili yetu lazima tuna muda wa kupumzika. Kwanza pumziko zio ni la muda wa usiku. Unapopata muda wa usiku mzuri wa kulala inasaidia seli na tishu zilizoharibika muda mchana na muda wa kazi kurudi kawaida. Uh, lakini pia ni vizuri kupata siku moja kwa wiki angalau ya kupumzika. Kwa sababu mwili umetengenezwa kwa namna hiyo. Yaani tulimbo mm. kwa namna ambayo unatakiwa tupumzike, so, lakini so. baada ya kufanya kazi kwa siku zote unatakiwa upate siku moja pia ya kupumzika. Mm. Na jambo lingine la msingi ni mwanga wa jua. Mm. Unajua bahati mbaya wengi hawafahamu <laughs> uzuri mm. wa mwanga wa jua. Wengi wanajua tu unasaidia vitamin D, mm. lakini kiwalisia mwanga wa jua una, unasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Uchunguzi maisha kwamba wenzetu wa nchi zilizoendelea ambao nguo zao wanafua hawaaniki nje kwenye jua hiyo kwa imekuwa ni, ni fashion ya zamani tena wanafua kwa washing machine wanakausha kwa, kwenye dryer na vitu kama hivyo kwa hawataji kuanika nguo nje yeah. imeonekana kwamba nguo zao bado zinakuwa na vimelea vya magonjwa tofauti na watu ambao wanaishi maisha ya kawaida wananika kwenye jua ya kwa jua pia ni kama ni kama antibiotic ya asili yeah. lina uponyaji lakini pia jua linaondoa stress Mm, Ndiyo. Na, ni jua la wakati gani ni jua la wakati wa asubuhi na inategemea kiwango ambacho mwili unaweza kuvumilia kwao ni vizuri mm. kwa mfano watu wanaoishi maeneo kama ya da mm. kuwahi mapema zaidi mm. lakini watu wa mikoani jua hadi la saa moja au saa mbili wanaweza kaota lakini watu wanaoishi mikoa yenye joto kali sio rahisi sana mm-hmm. na kitu kingine cha msingi jua lina kazi nyingi mm. lakini 
linashusha kiwango cha mafuta mabaya huko restaurant katika mishipa ya damu jua linashusha linaibadilisha ile kutiko kwenda kwenye kutengeneza vitamins vitamin okay. D kwa hiyo linaweza kupunguza hata mafuta mabaya mm. kwa hiyo unagundua ni kiasi gani mtu anayamka mapema na kufanya mazoezi na kupata mwanga jua na kuwa na faida kubwa kuliko huyu asiye asiyefanya naam Um, kwa kawaida binadamu tuna tuna kawaida ya kupuuza vile vitu ambavyo madhara yake sio ya papo kwa hapo. Kwa hiyo kama madhara yake atoni hapo papo kwa hapo inakuwa sio rais. Lakini ukianza leo ku, kupata mwanga wa jole mzuri ni vizuri. Hata hivyo ukipitiliza pia sio mzuri kwa sababu unaunguza unaweza kuzisha saratani ya ngozi. Yeah. Um, kitu kingine ni ni maji safi. Tunaposungumzia maji safi ni yana yana sehemu kubwa maji kwanza na weka joto la mwili katika msawazo lakini kitu kingine kizuri cha mwisho cha kuzingatia ni kwamba maji kama tunavoga nje maji yana yanatuosha yana, yana, yana ndani pia kwao ni vizuri unapoamka asubuhi kwanza na maji mengi ni rais kwanza na maji mengi yeah. either ya vuguvugu au ya ya baridi na katika kipindi cha janga ili la corona ni vizuri ukaweka ndimu au limao ukatumia ili mm-hmm. ichangamshe kinga kinga ya mwili mm-hmm. yeah. lakini pia naondoa baadhi ya sumu mwilini lakini pia nasafisha uh, utumbo inakuwa rais kwa watu wanaosumbua na choo kigumu na changamoto kama hizo inakuwa ni rais wakitumia mm-hmm. maji mm-hmm. lakini tuna kanuni nyingine mm-hmm. ya msingi Thanks. ni kanuni ya kumwamini Mungu unajua wanadamu tulivyoumbwa kuna sehemu iliachwa iliachwa kama ukiwa fulani paka utegemeze tumaini lako kwenye kitu fulani kulengewa na budu miungu wengine na budu miti na vitu kama hivyo yeah. lakini sasa hivi karibia kila ulimwengu kila mtu ulimwengu anadhihirisha ana kwamba mm. kuna ule utupu ndio maana watu wanatafuta ndio maana kuna watu wengi wanatafuta huko na kule lakini uh, leo iko wazi kwamba Mungu pekee yake ndio anaweza kusaidia katika changamoto tunazozipitia lakini maanisha kuwa watu ambao wanajishughulisha na mambo ya ibada mm. kwa kiwango cha stress au msongo kiko chini mm lakini pia ni rahisi kupona maradhi kwa sababu unapokuwa na tumaini ni rahisi hata mwili kufanya kazi yake vizuri. Naam. Kwa hivyo vitu tukivizingatia vizuri mm. na tukavifanyia kazi katika maisha yetu vinakuwa na matokeo chanya. Kwa jambo la msingi ni kila mtu ana nafasi ya kuwa daktari wake mwenyewe. Yaani maisha yako nayo mikono ni mako kabla hujakabidhi kwa daktari. Kwa hiyo mtu ambaye anajifahamu vizuri mm. ni wewe mwenyewe. Kwa hata kina mama majumbani wakijifunza hivi vitu vizuri watoto wao watakuwa na afya nzuri kabla hajakabidhi maisha ya mtoto wake kwa mimi kwenye kuna daktari yale maisha yalikuwa mikononi mwake kwanza. Kwa tunapokuwa wazembe katika sehemu yetu tunakuwa tumepoteza mikononi mwetu tunapeka kwa mtu wa pila ambaye pia huenda asitofahamu vizuri sana. Mm. Kwa ni namna rahisi na ambazo tukizingatia mm. itakuwa ni rahisi. Na hata hivyo tumeangalia hizi kanuni uh, saba tumebakiza moja ya nane. Mm. Kwa nini nimeiweka mwisho? Mm. Hii tutakuwa tukiendelea kuangazia katika kipindi chetu cha amsha afya kwenye afya room mm. na ni kanuni ya lishe. Asa. Hii ni pana sana na ndio tutakuwa na mfululizo wa vipindi. Kwa hiyo tuitoe kama kionjo na tumuombe mtazamaji awe na hamu ya kuendelea kwa ngani nini kinafata kwa sababu sisi ni matokeo kile tunachokula. Na matokeo makubwa sana hivi tulivyo. Mm. Unene kuwa na ngozi nzuri, mm. kuwa na mwili mzuri, kuwa na nywele nzuri, yote ni matokeo chakula. Kwa ni topic ambayo inasisimua na ni vizuri tu tukiendelea mm. kuifuatilia katika kipindi hiki cha Amsha Afya Asante. Asante sana daktari mm. Burebe. Ah, mm. uh, mpenzi mtazamaji, afya yako iko mikononi mwako kabla hajaenda kwa daktari. Kwa mm. uamuzi ni wa kwako mwenyewe. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine ambatana nasi kutakuwa kuna vipindi vingi na vizuri kama tulivyoanza katika siku ya leo tulikuwa na mwanzo mzuri sana. Vipindi hivi vitakuwa vikipatikana katika siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa uh, katika channel yetu ya Amsha Afya Online TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako Jane Marembo ambatana nasi na nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Amsha Afya kwa manufaa yako na jamii yako. I'm sure of you